ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಯೋಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೇಜ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದಾನೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಿಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರೀ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮೈಟೋ ಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಜಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ನೋಡಿ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಯ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತರಹ ಅವರು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳ ಬ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಸೊ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸ್ಲೀಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೆಲ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಗಿನಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೈಪು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದೇ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಸ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಟಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಸ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಏನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಿಬಹುದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೇ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೊ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ರಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಗ್ಲುಟ್ ಫೋರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ಲೂಟ್ ಫೋರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವಾಗ ಬರೀ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಏನೇನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಮಿಯೋಸಿಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಿಯೋಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ಜೈಗೋಟೀನ್ ಪ್ಯಾಚಿಟೀನ್ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಯೋಮಾಲೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ